sa iyong pangarap na di mo maabot ako Bigyang tiga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagkot Darating din pag-asa, panahon ay mag-iba Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip Tulad ng mga ulap sa langit Papatakarin at paamon Pag bumiga at bumitis di mapigil Hahampas ka rin at bubuhos Isa'y isang bagyo Na di mahihito Pumubugsong hangit tulad Sumisigaw, lumalaban Isa'y isang bagyo Tumikit lang, pumukulog Umaagos ang lakas na nasiyo Isa'y isang bagyo Nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala Loob mo ay may dalang pa ba Ang dami di makahinga Isang may sasigip sa'yo Panahoy kaibig mo Sundan mo lang ang ihip Sundan mo lang ang ihip Tulad ng mga ulap sa langit Papatakarin at aambot Humiga at bumilis di mapigil Ahampas ka rin at bubuhos Sa isang bagyo Na di mahihito Pag ang mundo'y pasan at kay nahihirapan Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang Tulad ng mga ulap sa langit Papataka rin at aambon Pag humiga at humilis, di mapigil Narito na ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombon Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to... Bombon News, DWSM, Star FM, Auto Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ikadalongputatlo sa buwan ng Hunyo 2021 sa ulo ng ating mga balita. Pagbubukas ng klase sa ilalim ng Enhanced Blended Learning, posibleng simulan sa Agusto, kaya naman Setyembre ayon sa DepEd. Ang health expert naman patuloy na pinag-iingat ang publiko para maiwasan ang pagkakahawa si COVID-19 Delta variant. Sinasabing may kakayahan din ito na magbago ng sintomas. Tatlo pa tayo isang sugatan sa Rido o awayan ng pamilya at uh, ito'y nangyari doon sa Lanao del Sur. Ilo-ilo City Mayor at Ilo-ilo Governor nagmatigas na sundin ang omnibus guidelines ng Interagency Task Force sa kabila ng makailang beses na pagbabala ng DILG na sampan sila ng kaso. At sa ating balita sa iba, yung dagat uh, leader ng Germany at uh, tinurukan ng uh, dalawang magkaibang bakuna kontra sa COVID-19 at uh, inuobserbahan ngayon. 
At sa ating NBA update, Phoenix Suns, muli nga naipanalo ang Game 2 sa isang puntos para iposte ang 2-0 lead laban yan sa Los Angeles Clippers sa Western Conference Finals. Pag doon sa detalye kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Iniulat ni National Task Force Against COVID-19 Spokesperson Retired Brigadier General Restituto Padilla na marami silang natutunan sa ginawang pagbisita ng mga eksperto mula sa Israel, partikular na yung mga medical expert na dumayo sa ating bansa. Sa exclusive interview ng Bombo Radio, sinabi ni Padilla na ibinahagi ng mga ito ang kanilang best practices sa kanilang bansa. May kaugnayan pa rin sa vaccine rollout na malaking tulong daw para sa implementasyon naman dito sa Pilipinas. Ibinahagi ng mga ito ang kanilang expertise kaugnay sa mga vaccine deployment at yung wastong paghawak ng mga bakuna kagaya na lamang ng Pfizer at Moderna. Mananatili naman ang mga Israel uh, uh, health experts dito sa ating bansa hanggang Hunyo 25 ng taong kasalukuyan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay NTF spokesman, retired Brigadier General Restituto Padilla. Patuloy ngayon hanggang 3 uh, days or 4 days pa ang ugnayan natin sa mga Israeli experts. At doon sa unang ugnayan natin na nangyari sa Kampang Inaldo, marami po tayong natutuhan. Unang-una, yung kanila pong sistema kung paano nila ginawa yung rollout. So may mga rollout sila na 24-7 uh, tuloy-tuloy para mapabilis yung kanilang uh, pagbabakuna. Tapos yung kanilang pag-monitor sa mga adverse effects, meron kasi silang napaka-robust o napaka-tibay o napaka-lawak na IT system sa buong Israel. So yun po, nagagawa nilang masundan talaga in detail lahat ng mga nangyayari po sa mga nabakunahan at monitor po ito. So, yun po yung mga ibang napag-aralan natin. Isa pa, yung cold chain logistics na tinatawag. Kasi ang kanila pong ginamit na bakuna ay Pfizer. Wala na po silang ibang ginamit maliban doon. At yung Pfizer, napaka-sensitibo ng bakunang yan. At tamang-tama naman na uh, noong linggo nalagdaan natin yung ating agreement sa Pfizer na mag-deliver na sila ng 40 million doses beginning August. So tamang-tama na yung kanilang mga ibinahaging lessons learned o best practices sa Israel tungkol sa vaccination process ng Pfizer at saka yung paggamit ng maayos na cold chain logistics ay naibahagi nila at pinagpupulutan natin ngayon ng aral. Tinig po yan ni NTF spokesman, retired Brigadier General Restituto Padilla. Oras natin sa buong kapuloan mga kabombo, mga kastar nation. Tatlong minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At abangan mamaya mga kabombo, ano nga bang magiging schedule ng pagbubukas ng blended learning? Kaugnay pa rin ng pagbabalik klase ng ating mga estudyante. Yan at iba pang mga balita susunod na. Guys, remember... Di lang tayo ang negosyo ng Dunkin. Sila rin. Kaya mag-Dunkin, share it bundles. Magpangiti with Barkada Bundle. At magpasaya with the ultimate Barkada Bundle. That's 12 premium and 12 classic donuts for $5.59. Share it, Dunkin. Today. See posters for details. Promo runs from May 15 to June 30, 2021 only. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-116965, Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pang balita, ang pagbubukas ng klase sa ilalim ng enhanced blended learning na posibleng sa buwan ng Agosto o kaya sa Setyembre. Ayon yan sa Department of Education. May kragdagang impormasyon si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, titignan ng Department of Education ang buwan ng Agosto o Setyembre para sa pagbubukas na ang klase sa ilalim ang tinatawag na Enhanced Blended Learning sa gitna ng COVID-19 pandemic. Inilabas ang DepEd ang statement matapos muling tanggihan. Uy basura ni Pangulo Duterte ang proposal ng itong pagsagawa ng limited face-to-face -face classes sa mga ituturing na low-risk areas sa COVID-19 transmission. Ang desisyon ng Pangulo Duterte ay bunsod pa rin na pagkutang ng Delta variant na COVID-19 na masakahawa. At dahil sa hindi pa nakamit ang herd immunity o pagbabakuna sa 70% ng lahat ng mga Pilipino. Nagpaloob sa deputy statement, nilalabas ang final school year calendar para sa taong 2021 at 2022.
sa sandali makuha na ang final approval ni Pangulong Duterte. Kabilang umano, sa proposal nilang school opening ang August 23, 2021, September 6, at September 13 na ngayong taon. Sa yalim ng Enhanced Blended Learning Scheme, ang mga mag-aaral ay magkaroon ng edukasyon sa magitan ng online classes o kaya ay sa printed modules na ibigay ng kanilang mga guru. Likewise, o ito, sinabi rin ng DPED no? na kanilang titiyak yung prioridad sa kaligtasan ng nasa 27 million na mga mag-aaral at may kita na 840,000 na mga guru. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Okay, Bombo Raymond, itong implementasyon ng pagbubukas ng klase, ano ito, uh, sole responsibility ba ito ng DepEd o may say din yung mga LGU in terms of kung kailan bubuksan yung klase at uh, yung mga sistema na nakapaloob dito sa opening of classes sa Bombo Raymond? Well, tama nga dyan, ang uh, tanging uh, policy at decision making sa class opening uh, Bombo Dennis ay yung Department of Education. Pero sa ngayong panahon ng pandemia ay uh, sila ay nagdi-defer. So hinihintay pa rin yung uh, kumbaga, rekomendasyon din ng uh, Department of Health at yung uh, siyempre yung interagency task force and finally yung uh, wisdom o yung decision mismo ni Pangulong Duterte. So kung ano yung ideteklara i-anunsyo ni uh, ng DepEd at aprobado ito ng Pangulong Duterte, ito yung ipapairal regardless sa mang sulok o bahagi ng bansa buong Botenis. Mm, naitanong ko yan Bombo Raymond dahil kapag ka may mga suspension of classes eh may say yung mga LGU eh Tulad niyan, may mga patakaran din sari-sarili yung ilang mga local government units mm. sa Bombo Raymond. So baka masasaklaw o magkakaroon ng uh, banggaan yung uh, patakaran mula sa national hanggang doon sa local level ay baka malito yung mga estudyante natin na uh, Bombo Raymond. Well, sa ngayon kasi very kumbaga, unique, eh, no? uh, distinct yung sitwasyon ngayon, Bombo Dennis, para ng pandemia. So, hindi na rin bago ito dahil kumbaga, ang school year 2021 to 2022 ay ikalawang taon na mm. na isasagawa yung blended learning. So far, wala namang nangyari na parang uh, banggaan ng LGU at ng uh, national government. Kumbaga, uh, naging uh, synchronized nga, nagtulong-tulong uh, dahil halimbawa yung mga printed modules sa iba't ibang uh, ilang mga uh, lugar sa bansa ay yung mga barangay officials, mga local officials, yung nagdi-distribute sa kanila mga constituents. At uh, yung online learning naman ay pinapacilitate yan ng uh, teachers at ng uh, mga mag-aaral, mga parents. So para naging community activity ito, Bombo, uh, Dennis. Hmm. Dahil uh, kung kahit na minsan may bagyo, may yun yung mga uh, pagkakataon na may sariling uh, decision yung uh, LGUs. Pero rare naman. Dahil uh, nasa bahay lang naman yung mga mag-aaral So hindi masyado nga nagkaroon ng conflict, Bombo Dennis Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond Okay, Bombo Dennis, Bombo Jane, back to you Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo uh, Kuha tayo ng update dyan sa PNP Internal Affairs Service Dahil yung uh, sinasabing uh, operasyon ng mga pulis sa Binyan Laguna Kung saan ho, eh, may nasawi na isang minor de edad Eh, may initial findings na siguro dito ang PNP. Makibalita tayo kay Bombo Analy Soberano. Legitimate ang operasyon ng mga pulis sa Binyan, Laguna noong June 16 kung saan napatay ang dalawang individual kabilang ang minor na si Jan J- Jandi Madlinte Helis. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Attorney Alfgar Triambulo, patay sa report ng PNP, magsisilbi lang sana sila ng warrant of arrest laban sa lolo ng live-in partner ni Helis na si Antonio Castillo Dalit alias Tala, ang number 10 most wanted person sa probinsya ng Laguna. Sa ngayon, nasa proseso na sa pre-charge investigation ang IAS hinggil sa naging operasyon ng mga pulis sa Laguna. Sinabi ni Triambulo, kahit legitimate ang operasyon ng mga pulis, kailangan pa rin investigahan kung paano namatay ang huhulihing suspect na si Dalit. Paliwanag ng opisyal, layo nito para tingnan at bigyan ng pagkakataon ang respondent na nag- mag- nagpapatunay na ang pagkamatay ay hindi performance of duty ay hindi performance of duty at ang ginamit nilang force that resulted to death ay reasonable at at hindi excessive. 
Si Dalit ay nagtamo ng tama ng bala sa pagitan ng kanyang leeg at chan, habang si John din naman ay may tama ng bala sa kanyang chan at upper extremities. Sa nasabing operasyon, sampung pulis ang iniimbestigahan ng IAS at kasalukuyang nasa restrictive custody. Sinabi pa ni Triambulo, pinuntahan ng IAS ang mga kaanak ni Dalit at Helis pero tumanggi itong magbigay pa ng salaysay. Base naman sa mga sa report ng PNP, pinutukan sila ng dalawa habang magsisilbi ng arrest warrant noong June 16 kaya gumanti din sila. Na-recover sa mga napatay ang dalawang 38 revolver na baril, siyang na sachet ng hinilaang shabu, aluminum foil, glass tutor at portable na timbangan. Samantala, Bombo Dennis, kapapasok lamang ng balita, pinasisibak na sa serbisyo ng Internal Affairs Service ng PNP ang pulis na bumaril at pumatay sa 52 anyos na ginang sa Fairview, Quezon City noong May 31. Ayon kay Triambulo na kanila nang naisumente ang rekomendasyon sa tanggapan ni PNP Chief General Guillermo Eleazar. Ayon kay Triambulo, malakas ang ebidensya laban kay Zinampan lalo't kita sa video ang pagpatay nito at malakas din ang testimonya laban ng mga saksi. Matatandaan na ipinag-utos na ni Eleazar uh, na bilisan ang proseso ng pagsasampa ng kasong administratibo sa sospek upang agad itong matanggal sa serbisyo. Bago nito, una ng kinasuhan ng murder si Zinampan. Wala kang po krame. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radio. Bombo! Okay, Bombo Anali, yung mga yung sampung pulis na nasa kustodiya ay eh, um, uh, may mga initial na ba na kumbaga ay nabawasan na ba? Kasi, uh, kumbaga, deductive itong uh, investigation na ito para matukoy kung sino talaga yung nakabaril doon sa uh, biktimang uh, bata. Uh, bomboan, na uh, ano na ngayong uh, initial na hawak ngayon ng uh, PNP hinggil dito, Bomboan? Oh, Bumbo Dennis, ongoing pa, no? gumugulong pa yung investigasyon ng PNP IAS. Although na-determine na nila na legitimate yung operation, pero kailangan nilang investigahan para sa administrative case dahil uh, umaalma nga ang mga kaanak ng dalawang biktima na talagang prinersa o talagang sinadyang pinatay ng mga polis ang dalawang mga biktima. Kaya nga, uh, sabi ni uh, uh, Attorney Triambulo, kailangan nilang investigahan ito para matukoy kung ginamitan talaga ba ng pwer sa ng mga pulis ang pagpatay sa dalawa. So sa ngayon, Bombo Dennis, initially, nasa restrictive custody pa rin yung sampo. Mm. Sa, nasa regional headquarters sila ng uh, Calabarzon. At uh, habang gumugulong yung investigasyon, ay mananatili muna sila doon, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat si Bombo Anali Soberano. Sa dagdag pa natin mga balita, Bombo Jane, take it away! Tiniyak ngayon ni Vaccine Czar Carlito Galvez na agad nilang i-deploy ang mga COVID-19 vaccines sa mga probinsya at local, local government units na nauubusan na ng vaccine supplies dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Siniguro ng opisyal na committed ang gobyerno na bibigyan ang mga LGUs na mga bakuna para makamit ang population protection sa bawat rehiyon. Ang payag ni Galvez ay bunsod na rin yan sa natatanggap nilang reklamo sa labas ng NCR Plus 8 na kinabibilangan niya ng Metro Manila, Cebu, Metro Dabao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal na limitado ang bilang na mga natatanggap nilang vaccine doses sa kanilang mga syudad at probinsya. Paliwanag pa ni Galvez na ang National Vaccination Operation Center ay mayroong dashboard para i-monitor ang mga vaccine deployment sa mga LGUs sa buong bansa. Anya, araw-araw minomonitor nila ang supplies ng mga vaccine lalo na doon sa mga naubusan na para sila ay prioridad na mabigyan sa susunod na batch. Nasa 3 milyong vaccine doses ang nakatakdang dumating sa bansa ngayong buwan ng Hunyo kung saan 1.5 million doses mula sa Sinovac, 250,000 doses mula sa Moderna at may git 2 milyong doses naman mula sa AstraZeneca na manggagaling yan sa COVAX facility. Sinabi ni Galvez na as of June 17, nasa may git 11.6 million doses na ang nailabas sa loob ng may git 14.2 million doses na nasa supply inventory ng pamalaan ang na-deploy na nationwide. Samantala, pinuri naman ni Galvez ang isinagawang multi-sectoral effort sa Quezon City na pinangunahan niya ni Mayor Joy Belmonte kasama iba pang mga stakeholders na naglalayo na may kayat ang mga kababayan natin na magpaturok ng bakuna kontra COVID-19. 
Kuha naman tayo ng mga dagdag na balita mula sa ating mga kasamahan. Yung uh, health experts ay patuloy pa rin ho na pinag-iingat ang publiko para may wasan ang posibleng hawaan sa COVID-19 lalo't may Delta variant. At uh, sinasabing uh, may kakayahan pa pala ito na magbago ng sintomas. Ano pa kayang ibang impormasyong nakapaloob dyan? Bombo Christian Yusores, please come in! Bombo Dennis, patuloy nga ang paalala ng mga eksperto sa publiko kaugnay ng pag-iingat laban sa mas nakakahawang variant ng COVID-19 na B16172 o Delta variant. Ayon kay Dr. Eva De La Paz, Executive Director ng UP National Institute of Health, bukod sa 60% na mas nakakahawa ang Delta variant kumpara sa Alpha variant, lumabas din sa mga pag-aaral sa ibang bansa na iba, o may ibang sintomas na, nararam, na nararamdaman kapag infected ang isang tao ng Delta variant. Batay daw sa pag-aaral ng mga darubahasa sa United Kingdom, nakita na karamihan sa mga tinamaan ng Delta variant ang nakaranas lang ng sakit ng ulo at pangangati ng ilong. Malayo sa karaniwang sintomas ng orihinal na strain ng virus na ubo, sipon at pagkawala ng panlasa o pangamoy. Uli ng sinabi ni Dr. Edsel Salvania ng DOH Technical Advisory Group na may posibilidad na rin na mahawa ang isang tao ng Delta variant sa pamamagitan ng fleeting contact o kahit mapadaan lang sa harap ng individual na infected ng Delta variant. Ayon kay Dr. De La Paz, halos isang daang bansa na ngayon ang may naitalang kaso ng Delta variant at ilan pa raw sa mga katangian nito ay ang mas mataas sa chance ng maospital ang mga taong dinapuan ng Delta variant at patakahawa sa mga bata. Binigang din naman ng eksperto na kahit kayang labanan ng Delta variant ang bisa ng mga bakuna, epektibo pa rin ang COVID-19 vaccines lalo na kung itinurok ng dalawang doses. Narito ang tinig ni Dr. Eva Potionko de La Paz. Madalas din kasi ay uh, naakala nila that it's just a bad cold and they tend to not self-isolate, sabi dun sa pagsusuring uh, yun. So, uh, importante na na isaisip natin itong mga itong uh, mga bagay na ito kaya dapat ang Delta variant ay ay uh, gawa natin lahat ng ating makakaya upang i-prevent na makapasok siya sa ating bansa. Bukod sa pagbabakuna, ipinaalala rin ni Dr. De La Paz ang kahalagahan ng strictong border control, ang uh, pagbabantay uh, ng mga local government units at pagpapanatili ng pagsunod ng publiko sa minimum public health standards. Para sa Bombo Network News, Bombo Christian Yusores nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Bombo Christian, mga ilan ang uh, namonitor ngayon ng health department na merong uh, taglay na Delta variant at uh, uh, kung pwedeng matukoy kung saan yan dito sa Pilipinas, Bombo Chris. Well, sa ngayon, Bombo Dennis, ayon sa Department of Health, merong uh, labing pitong uh, kaso ng Delta variant na naitala dito sa Pilipinas at karamihan nga dyan ay uh, yung mga siman noong uh, MV Athens Bridge na dumaong dito sa Pilipinas noong uh, nakaraang buwan. Ay naman sa DOH at kay Dr. Uh, De La Paz, wala pa namang community transmission o pagkalat sa komunidad itong Delta variant at ito nga yung uh, inaagapan ngayon ng uh, ehensya. Kung uh, pagdating dun sa mga lugar kung saan naitala ito mga Delta variant, uh, hindi pa naglalabas ang DOH ng detalye dyan. Pero ang tiniyak naman ng uh, Department of Health, itong mga tinamaan ng Delta variant ay mga returning overseas Filipino. Ibig sabihin, nahawa sila ng Delta variant sa labas ng uh, Pilipinas. Kaya wala pang masasabi na Bago pa man mahawaan ng Delta variant itong mga umuwing Pilipino ay meron na rin itong presensya dito sa Pilipinas. Uh, Bomba Chris, uh, nabanggit ba ng mga health expert na since sinabi nila ng Delta variant uh, daling nakakahawa, ito rin ba ang klase ng uh, variant ng virus sa uh, Bomba Chris na marami ang nagpositibo pero asymptomatic? Wala pang uh, inilalabas na impormasyon Uh, Bombo Jane tungkol sa kung hanggang saan yung uh, epekto ng uh, Delta variant. Sa ngayon kasi ayon kay Dr. De La Paz, ang mga ebidensyang nakalap ng mga international health experts ay ang Delta variant o ano ng virus ay mas mabilis na nakakahawa. Mas 60% nga daw kumpara doon sa Alpha variant na mula sa United Kingdom. Kung meron mga ebidensya na nakita ngayon ng mga eksperto, itong uh, Delta variant daw kapag ikaw ay nahawaan nito, ay mataas yung chance na ikaw ay maospital. Yun yung uh, isa sa mga espesipikong uh, katangian na nakita ngayon ng mga eksperto kumpara doon sa iba pang variants ng COVID na unang nakita. Ito rin ba yung uh, klase ng uh, variant ng virus sa Bomba Chris na 
kas uh, mga bata o yung mga uh, hindi matatanda yung uh, kas uh, uh, madaling makapita na nasabing virus madaling Ta hawaan tama ka diyan uh, bombo jane doon sa mga initial na pag-aaral na ginawa sa United Kingdom nakita na karamihan din o maraming uh, nahawaan ng Delta variant ang mula sa populasyon ng mga minor de edad pero patuloy pa tong inaalam ng mga eksperto kung bakit pero sa ngayon kasi ang isa sa mga nakikita nilang dahilan ay eh dahil ang mga bata hindi pa naman sila natuturukan ng COVID-19 vaccine. Dahil ayon sa mga eksperto kung bakunado ka ng dalawang doses ng COVID-19 vaccine, kahit uh, kayang labanan ng Delta variant ang bakuna, manipis na lang yung chance na ikaw ay ma-infect nito. Sa record ng Department of Health, uh, Bombo Cris, uh, 17 yung uh, Delta variant na nakapasok dito sa Pilipinas. Uh, sa ngayon ba, hindi pa ito nadagdagan? Well, sa ngayon, uh, Bombo Jane, inaasahan natin na maglalabas ng panibagong datos ang uh, DOH at Philippine Genome Center sa Biernes o Sabado dahil ngayong linggo darating yung uh, karagdagang supply ng reagents na ginagamit sa genome sequencing o pagtukoy sa identity ng virus. At asahan daw natin na regular na ulit silang makapagre-report linggo-linggo dahil sa nakalipas nga na dalawang linggo ay nagkaubusan ng supply ng reagents at apansamantalang nga nabawasan o naging limitado yung bilang ng mga samples na kanilang pinoproseso. Alright, maraming salamat. Bombo Christian Gisores. Break sa inyo. At mga kabombo, mga Kastar Nation, ang balitang yan ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut pa sa lubong ng bayan. Mga kabombo, mga Kastar Nation, ating alamin, tatlo pa tayo us isa sugatan sa rido ng dalawang pamilya doon sa may Lanal del Sur. May update ang Bombo Radio, Cagayan de Oro. Inilunsad pala pulis ang maluwakang pursuit operation laban sa mga tukoy na armadong kalalakihan na muli nasa likod ng pagtambang patay ng tatlong katao at sumugat ng isa pa sa barangay Mulimo, bayan ng Balabagan, Lanao del Sur. Sinabis bumuradyo ni Lanao del Sur Provincial Police Office Director Colonel Rex Dirillo na nangyari umano ang pananambang dahil sa namumuo na rido o awayan ng dalawang pamilya sa nabanggit na bayan. Inihayag ni Dirillo na kabilang sa mga agad na sawi ay mismong dalawang CAFGO members na sina Hanafi Baraguer at Vinhara Makapagal. Pudi na munik kasama ng target victim na si Mando Interino. Dagdag pa ng opisyal na nasa ligtas na rin kalagayan ang nadamay na sibilya na si Mastor Gani na tinamaan ng bala mula sa mga suspek na recover sa crime scene ng mga bala ng Galel Rifle, M16 Rifle at punto kalibring 45 kong baril. Hinihintay pa ang mapahayag ng ilang mga testigo para may sampang kasong multiple murder at forced murder laban sa mga suspek. May nalilid pa isa tapos may isa mga revelations sa mga witnesses. Except pa milang effort na convince them to uh, be open and uh, execute the affidavit na testify sa court. Sa case, napuli ito sa uh, Rido. Siyempre, may nagtakutan na eh, naunahan yung isa. Mula Bombo Radio Cagayan di Oro, Bombo Junil Ukat, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number one sa Northern Mindanao, Basta Radio. Bombo! Doon sa Central Visayas, may dalawang kalalakihan patay ng tamaan ng kidlat. May update ang Star FM Cebu. Patay ang dalawang kalalakihan matapos pinaniniwala ang tinamaan ng kidlat kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan nitong Martes sa barangay Umapad, Lungsod ng Mandawe. Kinilala ang mga biktima si na Ray Kuyam, 28 anos, at Erwin Hirasol, 33 anos. Sa inisyal na investigasyon, nangunguha umano ng mga kabebe ang dalawa nang bumuhos ang malakas na ulan at pinaniniwala ang tinamaan nito ng kidlat. Samantala sa video naman na isang netizen matapos kumalma ang ulan, nakahiga na sa daanan at wala ng buhay ang dalawa nang natagpuan ang mga ito. Mula rito sa impila ng 95. 5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio Bombo. Planong pamumomba naman sa North Cotabato ng isang terrorist group. Napigilan na. Bakit kaya? May detalye ang Bombo Radio Coronadal. Napigilan ng mga otoridad ang planong muling pamumomba sa Mindanao ng Alcobar Terrorist Group sa probinsya ng North Cotabato sa pagkakaaresto ng tinuguri ang planner, bomb expert at extortionist sa lungsod ng Kinapangwan. Ito ang inihayag ni Lieutenant Colonel John Paul Baldomara, tagapagsalita ng 6th Infantry Division Philippine Army sa isusibong panayam ng bombo radyo Coronadala. Ayon kay Baldomar, malaking tulong ang pagkakaaresto sa extortionist na si Ali Akbara na isang aktibong miyembro ng Dawla Islamiyasan Group. Dagdag pa ng opisyal, kung hindi nahuli ng mga otoridad si Akbara, posibli o manong 
ang may palibagong madugong insidente na pamumumba sa bahagi ng Mindanao dahil sa nakuha sa posisyon nito ang dalawang improvised explosive devices o IEDs at iba pang component ng IEDs. Napatunayan din na ito ay kasapi ng Alcobar Terrorist Organization at Dawla Islamiyah Hassan Group dahil sa mga text messages sa iba pang miyembro na nakuha sa kanyang cellphone. Itinuturing din na armed and dangerous si Akbar kahit may diferensya ito sa paningin. Kung maalala, isa si Akbar sa mga ituturong mastermind sa pangikil sa mga bus company sa Mindanao at responsable rin sa pagpapasabog ng IED. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paghahanap sa pito pang mga kasama nito sa visa rin ng Warren Tabares na pinalabas ng korte dahil na rin sa atrocidad na ginawa ng mga ito. Allegedly, uh, balila PWT, but ini siya at uh, tinuod na nga ni Ms. Ali Akbar. He has a visual impairment, but uh, what is glaring here is kaya niya uh, because of his experience sa uh, pagpamaking and IED making. Kaya niya niya po mag-assemble mag, mag, uh, ang bomba. And he is the one who orchestrate ang ilang mga activity that is sa bato. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pamansa Radio ng Pilipinas at consistent number one sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radio, Bombo! Doon naman sa Iloilo, yung alkalde ng Iloilo City at uh, gobernador ng lalawigan ng Iloilo nagmamatigaso doon sa pagsunod sa omnibus guidelines ng IATF. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa rin ang pagmamatigas ni na Iloilo City Mayor Jerry Trenyas at Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na sundin ang omnibus guidelines on the implementation of community quarantine in the Philippines na inilabas ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na pagalaman na ang lungsod at talawigan ng Iloilo ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ status sa eksklusibong panayam ng Bomba Radio Iloilo kay Attorney Cedric Car- Ranilla, legal officer ng DILG Region 6. Sinabi nito na pinahintulutan ng dalawang LGU ang indoor dine-in services sa mga restaurant at eateries at pag-operate ng mga beauty salon kahit na may pit ito na ipinagbabawal sa mga lugar na nasa MECQ status. Ayon kay Haranilla, pinadalahan na nila ng sulat sinatrenya sa Defensora at hihintay na lang ang desisyon ng National Office ng DILG hinggil sa paglabag nila sa batas at mga patnubay ng IAT. TF. Sulat po na lang naman kung ano maging decision man sa central office naman. No? Kasi aside from our uh, mandate, ang central office naman may directive ginayang uh, to see to it that our local officials observe the law no? and the uh, guidelines. Si Atty. Cedric Haranilla mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Bamasang Radio na ang Pilipinas at consistent overall number one sa Iloilo. Basta Radio! Adieu. Bumbo! 27 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Marami pa tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Guys, remember, di lang tayo ang negosyo ng Dunkin. Sila rin. Kaya mag-Dunkin, share it bundles. Magpangiti with Barkada Bundle. At magpasaya with the ultimate Barkada Bundle. That's 12 premium and 12 classic donuts for $5.59. Share it, Dunkin, today! See posters for details. Promo runs from May 15 to June 30, 2021 only. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-116965, Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. So may ilalim sa mixed dosing ng COVID-19 vaccine si German Chancellor Angela Merkel. Unang itinurok sa 66 anyos na leader ang AstraZeneca habang pangalawang dose naman ay ang Moderna vaccine. Naniniwala mga eksperto na maaring magandang ideya ang paghahalo-halo ng mga bakuna, ngunit masyado pang maaga para sabihin ang kasiguraduan nito. Si Merkel ay bababa sa pagiging pinuno ngayong taon, makalipas ang labing anim na taon sa serbisyo. Noong buwan ng Marso ang Germany kasama ang iba pang mga bansa sa Europa ay tumigil sa paglulunsad ng bakunang AstraZeneca matapos na naiulat ang blood clot cases. Napagalaman na kalahati na ng populasyon ng Germany ang nakatanggap na ng kanilang first dose ng vaccine. Is this the dagger? Playoff. Update. Y'all ready for this? 
Aban sinasa dalawang panalong Phoenix Suns matapos na magwagi sa isang uh, puntos lamang kontra sa Los Angeles Clippers sa Game 2 ng Western Conference Finals sa score huyan na 104 kontra sa 103. Naging uh, pigil hininga ang harapan ng dalawang magkaribal na team hanggang sa huling segundo dahil nga palitan ang kanilang naitatalang kalamagan. Sa kabila naman, uh, hindi pa rin uh, naglalaro ang veteran point guard na si Chris Paul. Nagpakitang gilas naman sa kanilang uh, big time performance si Cameron Pine at uh, merong uh, game high na 29 points habang si DeAndre Ayton ay uh, nagpakawala naman ng 22 points at 14 rebounds at ang all-star na si Devin Booker ay nagdagdag ng 20 points. Masaklap naman ang pagkatalo ng Clippers na muntikan nilang uh, maagaw sana iyong Game 2. Nasayang tuloy ang ginawa ni uh, Paul George na may kabuang 26 points. Ang two-time final MVP na si Kawhi Leonard ay hindi pa rin nakakapaglaro dahil nga sa kanyang natamong injury. Ang Game 3 ay gagawin naman sa territory Torio ng uh, Clippers, yan ho ay sa darating na araw ng biyernes. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang ating Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo, Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumayin nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fact! Pa! Pa-radyo! Bombo! Bombo!